Ameru mungu tayari Ameru mungu tayari Na njo sababu hiyo nimekuja kuanzisha hapa timau Tutaanzisha sehemu zingine Kwa sababu tunataka kwa kikisha ya kwamba vijana walimalie sea chule Wako na certificate, wako na diploma, awana kazi Tuwapange na ajira Tumelewano Leo vile vile na ena hapa kerua Kwa sababu tumekubaliana vile vile tupange ajira ya digital jobs Hawa vijana tuwapange na makomputa, tuweke internet na tayari tumenegotiate na wa marekani na wale wa jerumani na watu wa faransa, UAE ya kwamba vijana wa Kenya wanaweza kufanya kazi inaitua digital jobs. Wakiwa hapa mba hapa timau, wakiwa hapa mba kufanya kazi kule marekani. Sijuwe kama na ya wana. Na hiyo naenda napeleka kompyuta miyamoja Kompyuta miyamoja hapa katika Kerua Technical Training College Lakini pia nitarudi hapa Kwa sababu tumekubaliana na mbunge wenu na wabunge wote wa Kenya Ya kwamba CDF sasa tatumia kujenga ICT hub katika kila ward Mjumbe wenu atajenga ICT hub Tutalete pale internet tutalete pale computer na tayari tumepanga ajira uweke pesa kwa mfuko na Kenya iweze kusonga mbele mimi nataka nimulise mjumbe wetu hapa kwa anandikiri ya kwamba mimi nataka in the next nine months mimi nirudi hapa buri mimi nirudi hapa buri mimi nirudi hapa buri hawa wangu 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 ama ama mnasema aje tulisema kazi ya kama wei ni architect si ni kazi ile ya plumbing si ni kazi ile ya carpenter si ni kazi ile ya mason si ni kazi digital job si ni kazi kazi ni nini kazi ni kazi hiyo ndiyo mpako tunataka kwa sababu watu taki vijana wa kenya wa angaike na lazima tuwe na mpango malumi ya serikali ya kenya how to create jobs in kenya I want to tell the young people of the Republic of Kenya, you have an opportunity in housing, in the digital jobs, in the export of labor, to have a job so that you can get an income and you can manage your life and contribute to the development of our country. So every young people must, every young person must seize that opportunity.
vile vile mimi nimekuja hapa kwa sababu ya mradi huu hii mradi ni kati ya infrastructure ya kilimo kwa sababu wakulima wengi mali yao inaharibika viazi yao inaharibika mazao yao inaharibika kwa sababu wakingojea soko wakingojea bei nzuri mambo yao inaharibika ni kweli ama si kweli sasa tukienda mbele mtakuwa na facility hii mnalete mazao yenu hapa hapa viazi inaweza kungojea hata mwaka moja wewe unanielewa sasa ile watu wajeuri wanatusumbuanga sisi ati wanakuzungusha ati ndio saa iende chini ati uuze kwa ile bei anataka akitaka sasa kutuzungusha tunamwambia rudi siku nyingine viazi yetu itangoja hapa ndio mpaka tukubaliane bei ya sawa sawa sio kama tunaelewana mpaka tukubaliane ile bei ya sawa sawa sasa viazi haitakuwa inaoza tunaelewana na mazao ya wakulima haitakuwa inaoza because we have a cold room na mbali na hii cold room hapa pia tumeweka pesa milioni tano ya kujenga county aggregation industrial park mahali pia tutakuwa na cold rooms kama hizi tutakuwa na processing facilities tutakuwa na agro uh, tutakuwa na agro processing facilities na value addition facilities ndio wakulima wetu wapate mapato zaidi kutoka mazao yao watuzalishie chakula wapate pesa na tufunguze njaa katika taifa letu la Kenya watu wa Meru tumekubaliana na mimi nataka niwashukuru nyinyi ni wakulima wa muhimu sana wazalendo hapa Meru tunapata chakula mingi ya kuzalisha wa Kenya na ndio sababu hatua yetu ya kwanza kama serikali mwaka uliopita tulipunguza ile gharama ya mbolea kutoka 6000 7000 saa hii ni 2500 kuanzia wiki ijayo nitakunywa nimejaa za mastoo hii yenu yote ili tuongeze productivity ya mazao yetu ya kilimo katika Kenya lazima tuongeze mambo ya fertilizer yule ambaye ulitumia magunia magunia moja last year weka magunia mbili hata mimi kwa shamba yangu naweka gunia mbili alafu naongeza ingine mbili ndio nipate mazao zaidi tuzalishe chakula tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya tunaelewana jameni mimi narudia kuambia wa Kenya we cannot spend 500 billion shillings every year to import food when we can grow it locally that is why we must work together as government as citizens as farmers as private sector to ensure that we grow enough food in Kenya to avoid the challenge of importing food using our foreign exchange and encouraging hunger in our republic we want to eliminate hunger by growing food locally wakulima mtafanya bidii mtafanya bidii na serikali itasimama pamoja na nyinyi tuzalishe chakula tufukuze njaa mimi nawafurahia sana kwa sababu wakati wengine walikuwa na pepa sufuria kwa kichwa nyinyi mlikuwa shambani kati ya mwenye aliweka sufuria kwa kichwa na ule alienda shambani nani atatusaidia kuzalisha chakula si ule jamaa wa shambani mimi nauliza nyinyi watu wa hapa kuzishi sasa unga inatoka kwa duka ama inatoka kwa shamba na mtu akienda kuzunguka hapo na maandamano kwa kichwa hiyo ni ujinga ama ni ukumbao ama ni ujenzi ama ni yote tatu So, sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nataka niseme nimefurahi sana kufika hapa. Nimekuja hapa shughuli ya kazi. Bado tuko na kazi nyingine mpaka kule Tigania, mpaka kule Kianjai, mpaka kule sijui dunia gani mikinduri na leo na mimi nimekuja na blanketi jameni. Mimi ni mtu wa kulala hapa leo. Sasa mtanipangia mahali ya kulala? Mtanipangia mahali ya kulala? Kwa nani? <laughs> Eh? <laughs> na huko kwenu iko baridi mingi. Sasa sijui hii mpango ya kulala itakuwa namna gani. Kulageti inatosha kweli? <laughs> so, otherwise asante sana.